ট্রিপল ইএফ হেয়ার্সের আরও একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ লেসনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম কেমন আছেন সবাই আশা করি বেশ ভালোই আছেন এসি সার্কিটের থ্রি ফেস সিস্টেমের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে তার পাওয়ার অর্থাৎ সিঙ্গেল ফেস পাওয়ার বা থ্রি ফেস পাওয়ার আজকে আমরা একটি থ্রি ফেস ব্যালান্সড সিস্টেমের পাওয়ার নির্ণয় করে দেখব অর্থাৎ আমরা যে পাওয়ার নির্ণয়ের সূত্রগুলো ব্যবহার করে থাকি সিঙ্গেল ফেজের জন্য বা থ্রি ফেজের জন্য সেই সূত্রগুলো কিভাবে আসে সেই প্রমাণটা আমরা দেখব আশা করি সবাই ট্রিপল ই অ্যাফেয়ার্সের সাথেই থাকবেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এই অংশটা হচ্ছে থ্রি ফেজ স্টার কানেক্টেড ব্যালান্সড সিস্টেমের একটি অংশ এখান থেকেই আমরা সমস্ত পাওয়ারগুলো বের করে দেখব এর আগে আমরা থ্রি ফেজ সিস্টেমের যে ম্যাথগুলো দেখেছি সেখানে স্টার কানেকশান এবং ডেল্টা কানেকশান উভয়ের ক্ষেত্রে এই প্রতিটা ভ্যালু দেওয়া ছিল ফেজার ডোমেইনে এখানে আমরা টাইম ডোমেইনে প্রতিটা ভ্যালুকে নিয়ে ক্যালকুলেশন করব যেমন এখানে থ্রি ফেজ সিস্টেমের প্রথম ফেজ ভোল্টেজটা দেওয়া আছে হচ্ছে ভিএম কস ওমেগাটি অর্থাৎ এটা টাইম ডোমেইনে দেওয়া আছে এখন এই ভিএম ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজকে যদি আমরা আর এম এসে নিয়ে আসি তাহলে হবে রুট টু ভিএম এবং এখানে ভিএম হচ্ছে ভিপি অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজটা হচ্ছে ভিপি আমরা আর এম এস ভ্যালু নির্ণয়ের সূত্র জানি হচ্ছে ভিএম বাই রুট টু তাহলে আমরা যদি শুধুমাত্র ভিএমকে এ পাশে রাখি তাহলে এ পাশে হবে রুট টু ইন্টু ভি আর এম এস এবং এই আর এম এস ভ্যালু বা এর অ্যাম্পলিচিউডটা হচ্ছে ভিপি এবং এখানে ছিল কজের ইকুয়েশন তাহলে এখানেও হবে কজ ওমেগাটি এটা হচ্ছে আমাদের এ ফেজের ভোল্টেজ এবং এই এ ফেজের মধ্যে দিয়ে বা এই লাইনের মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে আই এম কজ ওমেগাটি মাইনাস থিটা এখানে ভোল্টেজের ক্ষেত্রে কোনো ফেজ অ্যাঙ্গেল দেওয়া নেই কিন্তু কারেন্টের একটা নির্দিষ্ট ফেজ অ্যাঙ্গেল আছে এক্ষেত্রেও এই আই এম বাসকে যদি আমরা আর এম এস এ কনভার্ট করে নিয়ে আসি তাহলে হবে রুট টু ইন্টু আইপি কস ওমেগাটি মাইনাস থিটা এই কারেন্টের অ্যাম্পলিচিউডটা হচ্ছে আইপি এখন আমরা দেখব বি ফেজের ভোল্টেজটা এখানে বি ফেজের ক্ষেত্রে সোর্সের ভোল্টেজ দেওয়া আছে ভি এম কস ওমেগাটি মাইনাস একশো ডিগ্রি অর্থাৎ এ ফেজের থেকে এই বি ফেজটা একশো ডিগ্রিতে পিছিয়ে আছে এই ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজটাকে যদি আর এম এস এ কনভার্ট করে নিয়ে আসি তাহলে হবে রুট টু ভিপি ওয়াজ ওমেগাটি মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি এবং এই বি ফেজের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে বা এই লাইনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট হচ্ছে আই এম কজ ওমেগাটি মাইনাস একশো ডিগ্রি এবং এখান থেকে একটা নির্দিষ্ট ফেজ অ্যাঙ্গেলে থাকবে অর্থাৎ মাইনাস থিটা এই আই এমকে যদি আমরা এখন আর এম এস এ কনভার্ট করি তাহলে হবে রুট টু আইপি কজ ওমেগাটি মাইনাস একশো ডিগ্রি মাইনাস থিটা এবং এই সি ফেজের ভোল্টেজ দেওয়া আছে ভি এম কস ওমেগাটি প্লাস একশো বিশ ডিগ্রি বা এটাকে আমরা ভি এম কস ওমেগাটি মাইনাস দুশো চল্লিশ ডিগ্রিও লিখতে পারি আমরা যেহেতু এই একশো বিশ ডিগ্রি ভ্যালুটা নিয়েই কাজ করব তাহলে এটাকে আমরা যদি আর এম এস এ কনভার্ট করে নিয়ে আসি তাহলে হবে রুট টু ভিপি কস ওমেগাটি প্লাস একশো বিশ ডিগ্রি এবং এই ফেজের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট বা এই লাইনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট হচ্ছে আই এম কস ওমেগাটি প্লাস একশো বিশ ডিগ্রি এবং এখান থেকে একটা নির্দিষ্ট ফেজ অ্যাঙ্গেলে থাকবে সেটা হচ্ছে মাইনাস থিটা এটাকেও আমরা আর এম এস এ কনভার্ট করে নিয়ে আসবো তাহলে হবে রুট টু আইপি কস ওমেগাটি প্লাস একশো বিশ ডিগ্রি মাইনাস থিটা এবং এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের নিউট্রাল পয়েন্ট যেহেতু এটা ব্যালান্সড সিস্টেম নিউট্রালের ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না তাই আমাদের এই নিউট্রাল ওয়ারকে দেখানোর আর প্রয়োজন নেই এখানে এই টাইম ডোমেইনে যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে এখানে যদি আমরা যে কোনো সময়ের মান বসালে সেই সময়ে এই ভোল্টেজের মান অথবা সেই সময়ে এই কারেন্টের মানটা পেয়ে যাবে অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে সবগুলোই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস মান অর্থাৎ পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমরা পাব হচ্ছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার বা যে কোনো মুহূর্তের বা তাৎক্ষণিক পাওয়ার তাহলে এই টোটাল পাওয়ার পি সমান হচ্ছে এই তিনটা ফেজের পাওয়ারের যোগফল পি এ প্লাস পিবি প্লাস পিসি এখন এই এ ফেজের তাৎক্ষণিক পাওয়ার হচ্ছে এই এ ফেজের আড়াড়িতে ভোল্টেজ তাৎক্ষণিক ভোল্টেজের মান গুণ এই এ ফেজের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট অর্থাৎ ভি এ এন ইন্টু আই এ প্লাস এই বি ফেজের পাওয়ার হচ্ছে এই বি ফেজের তাৎক্ষণিক ভোল্টেজের মান গুণ এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত তাৎক্ষণিক কারেন্টের মান অর্থাৎ ভি ভি এন ইন্টু আই বি এবং এই সি ফেজের পাওয়ার হচ্ছে এই সি ফেজের আড়াড়িতে ভোল্টেজ ভি সি এন ইন্টু 
এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট আইসি তাহলে এখন আমরা এই সবগুলো ভ্যালু বসাতে পারি এখানে ভি এ এন এর ভ্যালু হচ্ছে রুট টু ভিপি কজ ওমেগাটি এবং আই এ এর ভ্যালু হচ্ছে রুট টু আইপি কজ ওমেগাটি মাইনাস থিটা তাহলে রুট টু রুট টু গুণ হয়ে হয় টু ইন্টু ভিপি আইপি কজ থিটা ইন্টু কজ ওমেগাটি মাইনাস থিটা এখানে এই বি ফেজের পাওয়ারটা হচ্ছে এই দুইটার গুণফল অর্থাৎ এই রুট টু ভিপি কস ওমেগাটি মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি এবং রুট টু আইপি কস ওমেগাটি মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি মাইনাস থিটা তাহলে রুট টু রুট টু গুণ করলে হয় টু ইন্টু ভিপি আইপি কস ওমেগাটি মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি ইন্টু কস ওমেগাটি মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি মাইনাস থিটা এবং সি ফেজের পাওয়ার হচ্ছে এর ভোল্টেজ এবং কারেন্টের গুণফল তাহলে এখানে রুট টু রুট টু গুণ করলে হয় টু ইন্টু ভিপি আইপি এবং কস ওমেগাটি প্লাস একশো বিশ ডিগ্রি ইন্টু কস ওমেগাটি প্লাস একশো বিশ ডিগ্রি মাইনাস থিটা তাহলে সবগুলো থেকে যদি আমরা এই টু ভিপি আইপি কমন নিই তাহলে আমাদের থাকে এই অংশটুকু এখন এই অংশটুকুকে আমরা কস এ এবং এই অংশটুকুকে কস বি ধরতে পারি এই অংশটুকুকেও কস এ এই অংশটুকুকে কস বি ধরতে পারি এই অংশটুকুকেও কস এ এবং এই অংশটুকুকেও কস বি ধরতে পারি এবং আমরা এই কস এ কস বির সূত্র জানি হচ্ছে হাফ ইন্টু কস এ প্লাস বি প্লাস কস এ মাইনাস বি এই সূত্রটা আমরা এখন এখানে অ্যাপ্লাই করে দেখব তাহলে এখানে আমাদের ছিল টু ভিপি আইপি এখানে এটাও আছে টু ভিপি আইপি এবং এই প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে দেখব এখানে আমাদের এই তিনটা পার্টে কস এ বি এর সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং যেহেতু সবার ক্ষেত্রে হাফ কমন থাকবে সেই হাফটা আমরা এখানে এই কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এই প্রথম পার্টে আমরা যদি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে এখানে হবে কস এ প্লাস বি অর্থাৎ কস ওমেগাটি প্লাস ওমেগাটি মাইনাস থিটা অর্থাৎ কস টু ওমেগাটি মাইনাস থিটা প্লাস কস এ মাইনাস বি অর্থাৎ কস ওমেগাটি মাইনাস ওমেগাটি প্লাস থিটা তাহলে এখানে ওমেগাটি ওমেগাটি কাটা যায় শুধুমাত্র থাকে কস থিটা এবার আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করব হচ্ছে এই পার্টে তাহলে এখানে আমাদের প্রথমে হবে হচ্ছে কস এ প্লাস বি তাহলে কস এই অংশটুকু প্লাস এই অংশটুকু এখান তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো কস ওমেগাটি প্লাস ওমেগাটি অর্থাৎ টু ওমেগাটি এবং মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি যোগ করলে হয় মাইনাস দুশো চল্লিশ ডিগ্রি মাইনাস থিটা এবং এখানে আছে প্লাস কস এ মাইনাস বি তাহলে এখানে হবে কস ওমেগাটি মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি মাইনাস ওমেগাটি প্লাস একশো বিশ ডিগ্রি প্লাস থিটা তাহলে এখানে এই ওমেগাটি মাইনাস ওমেগাটি কাটা যায় মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি প্লাস একশো বিশ ডিগ্রি কাটা যায় এবং এখানে থাকবে শুধুমাত্র হচ্ছে কস থিটা এবার আমরা এই লাস্ট পার্টে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব প্রথমে আমাদের আসবে হচ্ছে কস এ প্লাস বি তাহলে কস টু ওমেগাটি প্লাস কস দুশো ডিগ্রি মাইনাস থিটা এই অংশটুকু প্লাস কস এ মাইনাস বি তাহলে এই অংশটুকু থেকে এই অংশটুকু বিয়োগ হবে অর্থাৎ এই ওমেগাটি ওমেগাটি কাটা যাবে একশো বিশ ডিগ্রি একশো বিশ ডিগ্রি কাটা যাবে এখানে থাকবে শুধুমাত্র কস থিটা তাহলে এখানে এই টু টু কাটা যায় থাকে শুধুমাত্র হচ্ছে ভিপি আইপি এবং এখানে থাকে হচ্ছে কস থিটা প্লাস কস থিটা প্লাস কস থিটা অর্থাৎ থ্রি কস থিটা প্লাস কস টু ওমেগাটি মাইনাস থিটা এবং সর্বশেষ যে দুইটা আমাদের বাকি থাকে সেই দুইটা হচ্ছে কস টু ওমেগাটি মাইনাস দুশো চল্লিশ ডিগ্রি মাইনাস থিটা এবং কস টু ওমেগাটি প্লাস দুশো চল্লিশ ডিগ্রি মাইনাস থিটা এখন এই কস টু ওমেগাটি মাইনাস দুশো চল্লিশ ডিগ্রি মাইনাস থিটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে কস টু ওমেগাটি মাইনাস থিটা মাইনাস দুশো চল্লিশ ডিগ্রি অর্থাৎ এই অংশটুকুকে আমরা এ এবং এই অংশটুকুকে বি ধরতে পারি তাহলে এখানে যে সূত্রটা আসলো সেটা হচ্ছে কস এ মাইনাস বি কস এ মাইনাস বি নির্ণয়ের সূত্র আমরা জানি কস এ কস বি প্লাস সাইন এ সাইন বি কস এ কস বি অর্থাৎ কস টু ওমেগাটি মাইনাস থিটা ইন্টু কস দুশো চল্লিশ ডিগ্রি প্লাস সাইন এ সাইন বি অর্থাৎ সাইন টু ওমেগাটি মাইনাস থিটা ইন্টু সাইন দুশো চল্লিশ ডিগ্রি প্লাস আমাদের যে বাকি অংশটা আছে সেটা হচ্ছে কস টু ওমেগাটি প্লাস দুশো চল্লিশ ডিগ্রি মাইনাস থিটা তাহলে এই কস টু ওমেগাটি প্লাস দুশো চল্লিশ ডিগ্রি মাইনাস থিটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কস টু ওমেগাটি মাইনাস থিটা প্লাস দুশো চল্লিশ ডিগ্রি এই অংশটুকুকে আমরা ধরব এ এবং এই অংশটুকুকে ধরব হচ্ছে বি 
তাহলে এটা হবে cos a plus b এর formula cos a plus b সমান আমরা জানি cos a cos b minus sin a sin b তাহলে এই অনুযায়ী আমরা ভ্যালুটা এখানে বসাবো cos a cos b অর্থাৎ cos 2 omega t minus theta cos 240 degree এবং এটা হচ্ছে সূত্রের minus sin a sin b অর্থাৎ sin 2 omega t minus theta into sin 240 degree তাহলে এখান থেকে আমাদের এই প্লাস সাইন 2 ওমেগা টি মাইনাস থিটা সাইন 240 ডিগ্রি এবং মাইনাস সাইন 2 ওমেগা টি মাইনাস থিটা সাইন 240 ডিগ্রি এই অংশটুকু কাটা যায় তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে ভিপি আইপি ইনটু এই 3 cos থিটা প্লাস cos 2 ওমেগা টি মাইনাস থিটা এবং বাকি থাকে হচ্ছে cos 2 ওমেগা টি মাইনাস থিটা cos 240 ডিগ্রি প্লাস cos 2 ওমেগা টি মাইনাস থিটা cos 240 ডিগ্রি অর্থাৎ দুইটা একই এখন এই cos 240 ডিগ্রির মান হচ্ছে -1/2 তাহলে এখান থেকে এই 2 এবং 2 কাটা যায় শুধুমাত্র থাকে হচ্ছে cos 2 ওমেগা টি মাইনাস থিটা অর্থাৎ এখানে যে মাইনাসটা ছিল সেটা এর আর চিহ্নের আগে আসবে অর্থাৎ cos 2 ওমেগা টি মাইনাস থিটা এবং এখানে আছে cos 2 ওমেগা টি মাইনাস থিটা তাহলে এই দুইটা পার্টও কাটা যায় এখানে শুধুমাত্র থাকে হচ্ছে 3 cos থিটা তাহলে এটা যদি এই ভিপি আইপি এর সাথে গুণ করা হয় তাহলে হবে 3 ভিপি আইপি cos থিটা এটা হচ্ছে আমাদের এই থ্রি ফেজ ব্যালেন্স সিস্টেমের পাওয়ার এবং এখানে বলা আছে হয়ার থিটা ইজ দা অ্যাঙ্গেল বিটুইন ফেজ ভোল্টেজ এন্ড কারেন্ট অর্থাৎ এই থিটাটা হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল এন্ড দা টোটাল ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার ইজ কনস্ট্যান্ট এবং টোটাল যে সার্কিটের ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার সেটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এখানে আমরা যে পাওয়ারটা পেলাম এটা হচ্ছে তিন ফেজের জন্য অর্থাৎ 3 ভিপি আইপি cos থিটা তাহলে এই পারফেস এভারেজ পাওয়ার হচ্ছে এটাকে যদি আমরা তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব পারফেস পাওয়ার ভিপি আইপি cos থিটা এই পাওয়ারকে সাধারণত পাওয়ার প্রকৃত পাওয়ার বা গড় পাওয়ার বা ইনফেস পাওয়ার বা অ্যাকটিভ পাওয়ার বা অ্যাবজর্ব পাওয়ার বলা হয়ে থাকে এই পাওয়ারকে সাধারণত পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর আরও একটি উপাংশ আছে সেটা হচ্ছে রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার যেটাকে কিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এই পারফেজ রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার হচ্ছে ভিপি আইপি সাইন থিটা এখানে এই থিটাও হচ্ছে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল এই রিঅ্যাকটিভ পাওয়ারকে সাধারণত আরও দুইটা নামে বলা হয় সেটা হচ্ছে প্রতি কার্যকরী পাওয়ার বা কোয়াড্রেচার পাওয়ার নামে এবং এই পারফেজ কমপ্লেক্স পাওয়ার বা আপাত পাওয়ার বা অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এটাকে আমরা এস দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এই আপাত পাওয়ারটা হচ্ছে এই দুইটা পাওয়ারের ভেক্টরিক্যাল যোগফল অর্থাৎ এই রিয়েল পাওয়ার প্লাস রিয়াক্টিভ পাওয়ারের যোগফলটাই হচ্ছে কমপ্লেক্স পাওয়ার এটাকে আরও একভাবে নির্ণয় করা যায় সেটা হচ্ছে ভিপি ইন্টু আইপি এর কনজুগেট ভ্যালু এই কনজুগেট ভ্যালুটা আসলে কি সেটা আমরা ম্যাথ প্র্যাকটিস করার সময় বিস্তারিত জানব এখন এই থ্রি ফেজ সার্কিটের জন্য টোটাল যে এভারেজ পাওয়ারটা স্টার কানেকশানের ক্ষেত্রে কেমন হয় এবং ডেল্টা কানেকশানের ক্ষেত্রে কেমন হয় সেটা আমরা একটু দেখব স্টার কানেকশানের ক্ষেত্রে আমাদের এই টোটাল যে রিয়েল পাওয়ার পি সমান হচ্ছে থ্রি ভিপি আইপি কস থিটা স্টার কানেকশানের ক্ষেত্রে আমরা জানি এই ফেস ভোল্টেজ সমান হচ্ছে ভিএল ওয়াই রুট থ্রি অর্থাৎ লাইন ভোল্টেজকে রুট থ্রি দ্বারা ভাগ করলে আমরা ফেস ভোল্টেজটা পাই এবং এই স্টার কানেকশানের ক্ষেত্রে লাইন কারেন্ট এবং ফেস কারেন্ট সমান তাহলে এখানে আমরা পাবো থ্রি ইন্টু ভিপি সমান হচ্ছে ভিএল বাই রুট থ্রি ইন্টু আইপি সমান হচ্ছে আইএল ইন্টু কস থিটা এখানে এই উপরে যে থ্রি আছে এই থ্রিকে আমরা ভেঙে লিখতে পারি রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি হিসাবে বাই নিচে থাকে রুট থ্রি তাহলে এখানে রুট থ্রি রুট থ্রি কাটা যায় এখানে থাকে রুট থ্রি ভিএল আইএল কস থিটা তাহলে এই স্টার কানেকশানের ক্ষেত্রে আমরা যদি লাইন ভোল্টেজ বা লাইন কারেন্ট দিয়ে এই পাওয়ারটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে এখানে আমরা লিখব রিয়েল পাওয়ার পি সমান হচ্ছে রুট থ্রি ভিএল আইএল কস থিটা এবং রিয়াক্টিভ পাওয়ার কিউ সমান হচ্ছে রুট থ্রি ভিএল আইএল সাইন থিটা এবং ডেল্টা কানেকশানের ক্ষেত্রেও এই টোটাল যে রিয়েল পাওয়ার সেটা হচ্ছে থ্রি ভিপি আইপি কস থিটা ডেল্টা কানেকশানের ক্ষেত্রে আমরা জানি লাইন ভোল্টেজ সমান হচ্ছে ফেস ভোল্টেজ অর্থাৎ ভিপি সমান হচ্ছে ভিএল এবং এই আইপি সমান হচ্ছে আইএল বাই রুট থ্রি ইন্টু কস থিটা এখানে একইভাবে এই থ্রিকে ভেঙে লিখলে হয় রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি বাই নিচে থাকে রুট থ্রি তাহলে রুট থ্রি রুট থ্রি কাটা যায় এবং শুধুমাত্র থাকে রুট থ্রি ভিএল ইন্টু আইএল ইন্টু কস থিটা 
তাহলে এই ডেল্টা কানেকশনের ক্ষেত্রে আমরা এই লাইন ভোল্টেজ এবং লাইন কারেন্ট দিয়ে যদি পাওয়ার নির্ণয় করতে চাই বা রিয়েল পাওয়ারটা নির্ণয় করতে চাই সে ক্ষেত্রে এই পি সমান আমরা লিখব √3 ভিএল আই এল cos থিটা এবং এই রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার কিউ সমান লিখব হচ্ছে √3 ভিএল আই এল sin থিটা তাহলে এই টোটাল কমপ্লেক্স পাওয়ারটা হবে হচ্ছে এই প্রতি ফেজের যে কমপ্লেক্স পাওয়ার তার তিন গুণ অর্থাৎ এই তিনটা ফেজের কমপ্লেক্স পাওয়ারকে একসাথে করলে আমরা টোটাল কমপ্লেক্স পাওয়ারটা পাবো এই পাওয়ারটাকে আমরা আরও একভাবে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু ভিপি ইন্টু আইপি তার কনজুগেট অথবা এটাকে লিখতে পারি থ্রি ইন্টু আইপি অর্থাৎ এর ম্যাগনিচিউড তার স্কোয়ার ইন্টু জেড পি অর্থাৎ পার ফেস যে ইম্পিডেন্স সেই ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা বা এটাকে এভাবেও লিখতে পারি থ্রি ইন্টু ভিপি তার ম্যাগনিচিউডের স্কোয়ার বাই জেড পি তার কনজুগেট অর্থাৎ ইম্পিডেন্স যেটা থাকবে তার কনজুগেট ভ্যালু এবং সর্বোপরি আমরা এই কমপ্লেক্স পাওয়ারকে যেভাবে প্রকাশ করি সেটা হচ্ছে পি প্লাস জে অফ কিউ অর্থাৎ রিয়েল পাওয়ার প্লাস এই রিয়াক্টিভ পাওয়ার এছাড়াও থ্রি ফেস সার্কিটের কমপ্লেক্স পাওয়ারকে এই সূত্র দিয়েও নির্ণয় করা যায় রুট থ্রি ভিএল আই এল অ্যাঙ্গেল থিটা এখানে রুট থ্রি ভিএল আই এল হচ্ছে কমপ্লেক্স পাওয়ারের অ্যাম্পলিটিউড এবং থিটা হচ্ছে ইম্পিডেন্সের অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী ফেজ অ্যাঙ্গেল এখানে ভিএল হচ্ছে লাইন ভোল্টেজের আর এম এস ভ্যালু এবং আইএল হচ্ছে লাইন কারেন্টের আর এম এস ভ্যালু পরবর্তীতে আমরা যখন এই থ্রি ফেস সিস্টেমের ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করব তখন আমাদের এই সূত্রগুলো খুব কাজে লাগবে এগুলো আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে থ্রি ফেস সার্কিটের পাওয়ার নির্ণয়ের সূত্রটা আমরা এভাবে প্রমাণ করে দেখলাম আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন যদি কেউ না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে